尘，我在故事里删除了你，惩罚我来到这里，只能对你一人使用幸运大法。这可能就是命吧，要把我们两个彻底的绑在一起。你怎么样了？还疼吗？不疼了。你怎么把东西都收了起来？难道是后悔跟我成亲了？该后悔的人，应该是你吧？你到处找我，和我成亲，难道就是为了杀了我？我只是想测试一下你的真心。你知道的，我们月影教的女子，命运都很悲惨的。好不容易成一次亲，总得看看新郎值不值得托付终身吧。要不等你伤好了之后，你还是走吧，离我越远越好。我不走，这里是我家。那我走。得了吧，你没有我，幸运大法没用的。你能走到哪儿去？你怎么知道？你就不怕我再杀了你吗？你若是真想杀我，你早就动手杀我了，你还会救我？说的也是。这么想想，回去之后还要每天被甲方催着写稿。就这样也挺好的，甲方，就是相当于你师傅上官野这样的角色。哦，其实最开始啊，我写的那个版本，叶无尘和凤南溪就是全世界都羡慕的一对神仙眷侣。只可惜现在不知道怎么被改成这样了。神仙眷侣，哎，算了，说了你也不懂。叶无尘，你还是叫我沈玉吧。既然叶无尘和凤南溪最后并没有走到一起，不如就让我用沈玉的身份一直陪着你。你不要命急了，你不杀我，怎么向师傅交代啊？现在也就还有你信上官爷的话，依我看，他就是想要私吞秘籍。不许你这么说，我师傅。还生气呢？我没有。嗯嗯嗯。你不用这么委屈自己。我师父做了许多伤害你的事情，你不相信他，也是在常理之中。可是我信你啊！你如果只是想要通秘籍的话，我受伤的时候。你不会的呀。况且，我可是一个堂堂女魔头，当然得说话算话喽。那解药呢？在这儿呢。骗你的，你也信啊？信我？
你不在女魔头身边，好好潜伏，来此所为何事啊？师傅，弟子已经拿到了西云秘籍。我果然没有看错你。弟子有一事想问，师傅拿这本西云秘籍是为何？当然是为了让这本秘籍不再为祸江湖。既然你已经拿到这本秘籍，那么你打上通门，就做魔女之事。为师都可以不追究了。呃，接下来，只要杀了凤兰溪，为师就准你加入赵宗，恢复你光明正大的逍遥派弟子身份。这几日在弟子看来，他与正义之士相比，更具侠义之嫌。所以，诛杀女魔头，围剿月影教的事情，咱们可以再做斟酌。你果然被那魔女迷失了心智。师傅，您从小便教导弟子明辨是非、慎思独行，如今弟子心中有祸，不得不说，还望师傅摒除偏见，坚守正义之心。混账，竟敢为了那魔女质疑为师，混淆黑白！弟子不敢，只是弟子不明白，我们身为正道，应当教化众生。引魔教中人进入正途。既然月影教已经解散，凤南溪也没有武功，没法再作恶，咱们为何还要赶尽杀绝？除恶务尽，否则后患无穷。那师父与月影教大护法姬无欢之间合谋，也算是坚守正义吗？对待此等女魔头，又何须再以手段呢？弟子认为，咱们正道与魔教的区别就在于。咱们有所为，有所不为。为师的事，还轮不到你来指责。既然凤南溪武功尽失，自杀之事大可另行安排。你竟然如此冥顽不灵，那就在无灵之地好好反省。没有了你，谅他也吸不出什么话来。这么久还不回来，我一个人无聊死。